तो बेटा दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी प्लस टू और आपके फिलहाल जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जेनेटिक्स के दो चैप्टर्स है एवोल्यूशन फिलहाल नहीं है बट इन हॉलीडेज इन जून जो हम छुट्टियां करेंगे या आपके स्कूल की छुट्टियां होगी बट एवर इस टाइम तो सभी की छुट्टियां ही छुट्टियां हैं बट इन जून जिन बच्चों ने पीएमसी नीट देना जैसे शिवांशी ने नहीं देना बट जिन बच्चों ने नीट देना है उनको मैं एक्स्ट्रा क्लास में हम जो है आपको करवाएंगे एवोल्यूशन और जो प्लस वन के चैप्टर छुटे हुए हैं दैट वी विल डू क्योंकि आजकल आपका कोई बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल नहीं है तो हम जो है टाइम में आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीक से हम यो शुरू करेंगे जो प्लांट एनोटमी का चैप्टर रह गया है वाटर रिलेशंस का चैप्टर रह गया है वो भी हम कर लेंगे प्लस वन से ठीक है तो वो हम एक्स्ट्रा टाइम में धीरे धीरे साइड बाय साइड प्रेशर नहीं हमें लेंगे इज इट ओके तो इट्स स्टिल करोना टाइम ठीक है लेस वर्क लोड ऑफ स्कूल ऑब्वियसली ठीक है बहुत कम लोड है लगाओ ना लगाओ स्कूल की क्लासेस बट इस बार ये मैंडेटरी है बेटा कि सबने अपने वीडियोस ऑन करके बैठने हैं अर्नब यू आल्सो आज की मैं छूट दे रही हूँ कल से अपना जो भी अरेंजमेंट करना है तैयार प्योर हो के थोड़ा सा अगर आप क्लासेस में जाते हो तो वहां भी तो तैयार होके जाते हो तो यहाँ भी सोचो हमने तैयार प्योर हो के बैठना है प्रॉपर बैठना है क्योंकि वेन यू बिकम फ्रेश है ना जब फ्रेश होते हो अच्छी तरह से बैठते हो सीधे बैठते हो तो उससे क्या है एक आप में खुद ही पॉजिटिव एनर्जीज आती है ले बैक से बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो आराम से सो रहे हो या जाग रहे हो वो एक पढ़ने का फायदा नहीं है इसमें ठीक है तो इस तरह से हमने करना है तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर हमारा है बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन प्लांट पहले पेन नीचे रखने हैं पहले आपने सारा समझना है और चैप्टर बेटा ये चैप्टर टू है चैप्टर वन फिलहाल सिलेबस में नहीं है बट वी विल डू दैट ऑल्सो छोटा सा चैप्टर है ठीक है रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग हाँ जी बेटा इसलिए हमने बड़े प्यार से और बड़ी अच्छी तरह से करना है तो फ्लॉरिंग प्लांट्स फ्लॉरिंग प्लांट्स क्या है फ्लॉरिंग प्लांट्स आर ठीक है सिर्फ एनजीओ स्पॉन्स जो है वो फ्लॉरिंग प्लांट्स है और कोई फ्लॉरिंग प्लांट और कोई भी ग्रुप एलगी ब्रायोफाइट एरिडोफाइट जिम्नोस्पॉन्स कोई भी ग्रुप फ्लावर्स नहीं बनाता है सिर्फ और सिर्फ एनजीओ स्पॉन्स है जो फ्लावर्स बनाते हैं राइट सेकेंड थिंग अभी बिल्कुल लिखना नहीं है एंजियोस्पोम्स आर पोरोफिटिक प्लांट जो इनमें डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो क्या है दीज आर स्पोरोफिटिक प्लांट्स विच डू नॉट फॉर्म गैमीट्स डायरेक्टली नहीं बनाते हैं बट फर्स्ट फॉर्म स्पोर्ट्स देन बीज स्पोर्ट्स दे फॉर्म गैमीटो फाइट and this gametophyte form gametes plus one mein jab humne planti kiya tha to aapko yaad hoga maine aapko life cycle batayi thi koi bhi angiosperm hai 
उसने क्या बनाया उसने फ्लावर बनाया ये सब अभी क्या है पोरोपाइट है भव्य बेटा लिखना बाद में कोई बात नहीं सब स्लो लिखते हो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ फ्लावर में क्या बना फ्लावर में क्या है स्टेमन्स है एंड पिस्टिल्स है स्टेमन ने क्या बनाए आगे चल के मतलब वेरियस प्रोसेस से इसमें मियोसिस हुई कौन से स्ट्रक्चर में वो हम बाद में बताएंगे तो यहां पे बना माइक्रोस्पोर और यहां पे बना मीगास्पोर माइक्रोस्पोर जो है फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमिटोफाइट है ये फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट है इसने आगे डेवलप करके क्या बनाया पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन इज मेल गेमिटोफाइट ये मेच्योर हम कह सकते हैं मेच्योर मेल गेमिटोफाइट है और ये मीगा स्पोर इसने क्या बनाया इसने बनाया एम्ब्रियोसैक ये क्या है मेच्योर फीमेल गेमिटोफाइट ठीक है जी और इसके बाद पोलन ने किया क्या बनाए मेल गैमिट्स बनाए एम्ब्रियोसैक ने क्या बनाया एग बनाया फीमेल गैमिट बनाए अभी मैं पॉलिनेशन और ये सब हम नहीं लिख रहे हैं ठीक है और इन दोनों की क्या हुई फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से क्या बना जाइगोड जाइगोड से बना एम्ब्रियो एम्ब्रियो ने बनाया सीड इसकी हुई जर्मिनेशन और फिर जर्मिनेशन के बाद एक नया प्लांट बन गया अब आपने मुझे जल्दी से बताना है फटाफट से हाँ जी फर्स्ट हरगुन जो ये एनजीओ स्पॉन है एन की टू एन हेप्लॉयड के डिप्लॉयड नाम टू एन टू एन शिवांशी फ्लावर एन की टू एन मैम टू एन टू एन वेरी गुड सरगम स्टेमन्स एंड पिस्टल्स मैम टू एन वेरी गुड भव्य मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स एंड मीगा स्पोर्स एन की टू एन मैम एन हो जाएगा वेरी गुड वेरी गुड भव्य अर्नब इफ यू कैन हियर मी जल्दी से अर्नब ने पहले मुझे बता दिया पोलन ग्रेन दी एन एम्ब्रियोसैक दी एन हाँ जी नेक्स्ट हर गोल मेल एंड फीमेल गे मीट एन की टू एन मैम एन एन वेरी गुड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइ गोड शिवांशी एन की टू एन मैम टू एन वेरी गुड सरगम एम्ब्रियो हम टू एन टू एन 
भव्य सीड मैम एन नहीं बेटा मियोसिस के बाद एन हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद देखो मियोसिस के बाद आधे फर्टिलाइजेशन और मियोसिस के बीच में जितने स्ट्रक्चर्स है सब टू एन ही तो ठीक है मैम टू एन एम्ब्रियो है तो इसके बाद मियोसिस थोड़ी हुई है जो एन होगा कुछ भी नहीं हुआ तो इट इज टू एन सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है इट इज टू एन इज इट राइट तो हम फर्टिलाइजेशन और मियोसिस This is diploid phase, and this is haploid phase. So, हम क्या कहते हैं यहां पर gametes और gametes की fertilization phase zygote. ये आपने यहाँ पे मैंने साइकिल भी आपको दिखा दी है ये सारी और यहाँ पे बस एक पॉइंट मैं और लिखवाऊंगी दैट एनजीओस्पॉन्स शो कौन सी लाइफ साइकिल डिप्लो हेप्लॉन्टिक और हम डिप्लो हेप्लॉन्टिक ना कहके क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी है क्यों हमने क्यों डिप्लो हेप्लॉन्टिक क्यों नहीं कहा जबकि हेप्लॉयड फेज है क्योंकि हमें मेजर क्या दिख रहा है डिप्लॉयड दिखते ये तो अंदर जो हो रहा है ये तो हमें नजर ही नहीं आता एम आई राइट ठीक है क्योंकि मेजर जो हमें नजर आ रहा है वो सब डिप्लॉयड फेज है दैट्स वाई वी थे इंडियोस्पॉन्ग शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्योंकि मेजर क्या है डिप्लॉयड फेज है जो हमें नजर आता है वो डिप्लॉयड फेज है दैट्स वाई दे शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज इट ओके एवरीबडी ठीक है करो फिर फटाफट से तो अब हम क्या बात कर रहे हैं इन इन जियोस्पोम्स जो फ्लावर है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और किसके लिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है जी पहला पॉइंट तो ये है सुन लो पहले मेरी बात उसके बाद जो फ्लावर है फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट एटर शूट यू नो स्टेम एंड लीव्स तो शूट जो है उसकी जो टर्मिनल है That is apex. उसी की मॉडिफिकेशन जब फ्लावर ने पैदा होना है या फ्लावर ने बनना है देन वेजिटेटिव शूट इफेक्ट गेट्स मॉडिफाइड इन टू फ्लावर और रिप्रोडक्टिव शूट इफेक्ट इज इट राइट सो वट है फॉर ध्यान से फॉर ध्यान से सुनना है ये लिखा नहीं कहीं हुआ इसलिए ध्यान से सुनना है फॉर formation of flower the plant kyunki ye humne plus 1 mein ye topic nahi kiya tha syllabus mein nahi tha isliye main yahan thoda sa reference de rahi hu plant receives sufficient photo periods वट इज फोटो पीरियड पीपी क्या है यहाँ पे फोटो पीरियड फोटो पीरियड इज द डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर फ्लॉरिंग 
for example for example plant x require 9 hours of light daily for 25 days to plant so hum kahenge therefore in plant x photo periods required are 25 hai na ye matlab bata rahi hu main and each photo period required light of 9 hours iska ye matlab hai is it right theek hai to for formation of flower ya initiation of flowering the plant receives sufficient photo periods and specific temperature कुछ को लो टेम्परेचर किसी को हाई टेम्परेचर ठीक है आफ्टर विच देयर इज सिंथेसिस ऑफ जब प्लांट को सफिशिएंट फोटो पीरियड्स मिल जाए और सफिशिएंट टेम्परेचर मिल जाए तब आफ्टर विच देयर इज सिंथेसिस ऑफ एक हार्मोन होता है फ्लारिंग हार्मोन कौन सा फ्लोरिजन कहा बनता है ये मैक्सिमम चीजें जो है सिंथेसाइज इन लीव मैक्सिमम केमिकल्स जो है वो कहां पे बनते हैं लीव्स में बनते हैं फ्लोरिजन भी लीव्स में बनता है ट्रांसपोर्टेड टू रिप्रोडक्टिव शूट एक जहां पे फ्लावर में बनना है वहां पे ये ट्रांसफर हो गया and it results in causes structural and physiological changes bahut sari wahan pe structural changes hote hain physiological changes hote hain energy accumulate hoti hai जिससे क्या है फॉर्म्स फ्लोरल प्राइमोडिया प्राइमोडिया होता है बिल्कुल ही जो इनिशियल स्टेज है फ्लोरल प्राइमोडिया इट डेवलप ये फर्दर डेवलप हुए टू फॉर्म फ्लावर बट और फिर उसकी क्या हुई एंथसिस वट इज एंथसिस फूल का खिलना एक फ्लोरल बर्ड का ओपन होना ठीक है एंथसिस ब्रैकेट में लिख लेना ये क्वेश्चन नीच में आया हुआ है सिंपल है वैसे तो कि वट इज एंथसिस ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड दट इज एंथसिस एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर राइट तो इस तरीके से फ्लावर बन ओके समझ में आई मेरी बात लिखो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा यूजेस ऑफ फ्लावर्स अगर हम और प्लांट कहें 
so helps in sexual reproduction plants ke liye to theek hai but it is used by other organisms also animals किसके लिए भी कोई भी एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमंस आल्सो नेक्टर एंड पोलन ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स और आजकल ह्यूमंस भी पोलन ग्रेन्स निकालकर कुछ एनर्जी ड्रिंक्स एनर्जी फूड्स वो बना रहे हैं ठीक है Another is ornamental and religious purposes. Ornamental, ठीक है But I am against using flowers for religious ceremonies and all that. है ना मैंने किसी का सुना था कि हम जो है मरी हुई चीजें हम भगवान के सामने चढ़ाते हैं अपने आप को है ना दिस इज यू नो अभी तुम छोटे हो इसलिए शायद ना समझ पाओ तो वही कहते हैं अपने आप को चढ़ाओ ईश्वर के सामने मैम बकरिया काट के क्या काट के मैम यहाँ पे हमारे बकरिया काटते हैं <laughs> हम अपने आप को काटे खुद क्यों नहीं काट के अपनी गर्दन क्यों नहीं काट के चढ़ा देते दिस इज बैड है ना दिस इज अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं किसी का आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी सेंटीमेंट ऑफ एनी पर्सन बट है ना जो मैंने सुना कि भाई हम मरी हुई हमने जो है हमने फ्लावर्स को प्लांट से अलग कर दिया तो वो तो मर गया मरी हुई चीज हम एक ईश्वर को चढ़ा रहे हैं दिस इज आई थिंक दिस इज नॉट गुड हम अपने आप को चढ़ाए मतलब यू नो हमें अपने आप को समर्पण करना चाहिए भगवान को गॉड को या जिसको भी अदर देन फ्लावर्स बट है ना एंड आई होप बींग माई स्टूडेंट यू विल फॉलो दीज थिंग राइट की भी नहीं हम नहीं मैम हाँ। हम अपने आप को थोड़ी ना काट के चढ़ा देंगे अब काट के नहीं चढ़ाना बेटा अपने आप को चढ़ाने का मतलब है कि समर्पण करना मींस अच्छा बुरा ये नहीं कि दुख हो गया तो हम रोई जा रहे हैं रोई जा रहे हैं नहीं जो हो रहा है चलने दो ठीक है हमने अच्छा करते जाना है दिस इज समर्पण नथिंग एल राइट जैसे अगर मुझे पढ़ाने के लिए बनाया गया है मेरी ड्यूटी है पढ़ाना तो मेरा ये काम नहीं है कि भाई मैं तुम्हें बस ऊपर ऊपर से पढ़ाऊं और चले जाऊं नहीं दिस इज माई ड्यूटी गॉड हैज गिवन मी दिस ड्यूटी टू टीच द स्टूडेंट हु सो एवर दे आर विद माई फुल पैशन एंड विद माई फुल नॉलेज राइट तो ये है चलिए जी एन अदर इज इट दीज आर सोर्स ऑफ परफ्यूम यू नो हनी तो चलो हनी बीज बनाती है ठीक है फ्रेग्रेंस सबका एक ही मतलब है बट सो दीज आर यू नो यूजेस ऑफ फ्लावर फॉर प्लांट इट सेल्फ एंड फॉर एनिमल ये यूजेस है राइट right? उसके बाद जो फ्लावर्स है आर आइदर सोलिट्री और सोलिट्री मीन या तो फ्लावर अकेला अकेला हर टहनी पे एक फ्लावर है और बॉर्न इन क्लस्टर्स कॉल्ड एस इनफ्लोरेसन ठीक है जी फ्लावर्स आर आइदर सेसाइल सेसाइल का मतलब है विदाउट स्टॉक सीधा स्टेम के साथ ही अटैच है और पेडिसिलेट स्टॉक इज पेडिसल ठीक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर 
भी आपने प्लस वन में किया हुआ है सेपल पेटल सेमन एंड कार्पल्स और पिस्टल्स द अपर फ्लैट पार्ट ऑफ द पेडिसल द अपर फ्लैट पार्ट ऑफ द पेडिसल ऑन विच वेरियस फ्लोरल पार्ट आर बोर्न This is called as helimus or torus. ठीक है तो हम कहेंगे flat part of pedicel on which various Plural parts are attached on which या with which is called as helimus or torus. Plus one में भी किया था दोबारा यहां पर लिख लो ताकि आपको याद रहे ठीक है करेंगे अब जो रिप्रोडक्टिव और असेंशियल पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन से है सेमंस एंड कार्पल और पिस्टल एक ही बात है ठीक है सेमन को बेटा हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं कार्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीगास्पोरोफिल जो फ्लावर्स है दे कैन बी बाइसेक्शुअल और यूनिसेक्शुअल बायसेक्शुअल मीन्स हैव बोथ सेमंस एंड कार्पस यूनिसेक्शुअल हैव आइदर स्टेमन या तो स्टेमन है या फिर कार्पल है इसलिए जो यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स है दीज आर ऑफ टू टाइप्स ट और मेल फ्लास पिस्टिलेट और फीमेल फ्लास और कार्पिलेट भी हम कई बार कह देते हैं अब बेटा एक और कंडीशन आ जाती है ध्यान से सुननी है ये वाला पॉइंट क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपके प्लस टू में भी और पीएमसी में भी नीट में भी आ जाता है प्लांट्स कैन बी यूनिसेक्शुअल और बाइसेक्शुअल जबकि जो प्लांट्स है दे कैन बी मोनोशियस और 
इसका क्या मतलब है ध्यान से समझना मोनोशियस का मतलब है ओनली वन प्लांट इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस सी बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे एक ही प्लांट पे सीड्स बन गए दो की जरूरत नहीं है एक नहीं कैसे दीज मे हैव तो इसका क्या मतलब है मे हैव बायसेक्शुअल प्लांट्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में है स्टेमन कार्पल एक ही फ्लावर में है तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स एक ही फ्लावर में बन गए उन्होंने फर्टिलाइजेशन की और सीड्स बन गए सच एस हिबिस्कस हिबिस्कस बहुत कॉमन फ्लावर है क्या इसको बोलते हैं कॉमनली चाइना रूस सच एस और भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर बायसेक्शुअल और दे मे बियर यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स ऑफ बोथ टाइप्स इसका क्या मतलब है दैट इज या फिर हम कहते हैं हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट है फ्लावर्स क्या है यूनिसेक्शुअल है बट दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे है फॉर एग्जाम्पल मेज में यही है कोकोनट पाम में भी यही है एनदर कैस्टर में एनदर इज घिया तोरी जो है कुकर बेट्स इनमें ऐसे ही फूल मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग तरह के हैं बट सेम प्लांट में मिलते डायोशियस डायोशियस का मतलब है रिक्वायर्स सेपरेट मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे बियर आइडर मेल प्लांट और एग्जाम्पल है दो कॉमन एग्जाम्पल है एक है पपाया एनदर इज खजूर जो है बेट फार्म होते तो और भी बहुत सारे हैं बट ये दो कॉमन एग्जाम्पल्स है पपाया एंड बेट फार्म इज इट ओके तो मनोशियस एंड डायोशियस इज इट ओके देखो चलिए जी अब हम बात करते हैं बेटा पहले स्टेमन की या माइक्रोस्पोरोफिल की डिप्लॉइड है ये ठीक है क्या पार्ट है इसके ये स्ट्रक्चर है एंथर ये है एंथर लो सॉरी एंसर एंसर ये एंथर है और ये है फिलामेंट 
और ये दो है एंथरलोक्स और दीज आर कॉल्ड एस टीका ये मैं बताऊंगी कि एनसीआरटी में क्या थोड़ी सी एक लाइन में गड़बड़ दी हुई है आई विल टेल यू बट इन दो को हम क्या देते हैं थीका और हर थीका के अंदर ये दो सैक्स है दीज आर कॉल्ड एस माइक्रोस्पोरेंशिया और पोलन सेक्स ठीक है ध्यान से पहले समझ में आया हमने ध्यान से अब ये जो स्टेमल्स है या तो ये You know this is thalamus, green colored sepals, petals. ये है स्टेम यहां पर स्टेमल किससे अटैच है थैले बंद से स्टेमल्स अटैच विथेलेमस या फिर कुछ केसेस में ये मोस्ट ऑफ द केसेस है हम कहते हैं मोस्ट कॉमन और कुछ कंडीशंस क्या है या कुछ प्लांट्स में क्या होता है सेपल्स और स्टेमस जो है वो थैलेमस से ना अटैच होकर वो किससे अटैच है सेटल्स के साथ अटैच है तो यहां पे हम कहते हैं एक्सी पेटलस स्टेमस क्या मतलब है दट इज सेम अटैच विद पैटर्न और एपी पैटर्न स्टेमंस किसके फीचर है फॉर एग्जाम्पल दीज आर फाउंड इन मेंबर्स ऑफ फैमिली कौन सी फैमिली सोलिनेसी या पोटैटो फैमिली पोटैटो के प्लांट्स तो नहीं आप देखोगे बट बहुत सारे लोगों के पोटैटो फैमिली में और क्या आ जाता है बहुत सारे लोगों के यू नो बैंगन लगे होते हैं ब्रिंजल लगे होते हैं तो ब्रिंजल के फ्लावर्स देखना आपको नजर आएगा मुझे दिखे तो मैं भी आपको दिखाऊंगी ठीक है कि वहां पे जो स्टेमस है दे आर अटैच विद पैटर्न राइट right? और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एक्सी पैटलस ठीक है जी तो अब पहली बार टिपिकल स्टेमन बायलोक और बायथिकल डायाथिकस क्या देखते हैं हम एक ही बात है दट इज हैज टू एंथर लूप एंड ईच लोब हैज टू माइक्रोस्पोरेंशिया देर टिपिकल एंथर और स्टेम इज 
टेट्रा स्टूडेंटी ठीक है तो दो टर्म्स मैंने आपको बताई है टेट्रास्पोरेंजी है क्योंकि चार स्पोरेंजिया है माइक्रोस्पोरेंजिया है दो टर्म्स बताई है टेट्रास्पोरेंजी है और दूसरा डायाथिकस राइट बट यहां पे एक्सेप्शंस है अगर आपके पास रेड पेन है तो एक्सेप्शंस आपने रेड पेन से लिख ली है एक्सेप्शंस क्या है हिबिस्कस कॉटन इसमें देयर इज सिंगल एंथर लोक पर सेम और मोनोथिकस एंथर Is it right? And bisporangiate. Two sporangia are there. One anther lobe, which has two sporangia. While one plant has arsuphobia. Parasitic plant, my dear. This arsuphobia may. सिंगल एंथर लोब एंड सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया दो नहीं है एक एंथर लोब में एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया है तो मोनोथिकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट मोनोथिकस एंड मोनो पुरेंजीट ये आपने क्या करना है ये आपने जो है एक्सेप्शन एक रेड पेन से एक बॉक्स में लिख लेनी है राइट यूज रेड पेन एंड राइटिंग बॉक्स ठीक है लिखो पहले से अगर हम बेटा एंथर है इसको अगर हम काटेंगे दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम काटते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इस तरह से ये चीज है इसको इस लंबे से एक करके काटेंगे दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा एक मिनट ठीक है दीज आर दिस इज एंथर लो ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रही मैं सिर्फ आपको कुछ बताने जा रही हूं ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया है दिस इज लाइन ऑफ डेहिसन जहां से एंथर टूटता है और स्टोमियम भी कहते हैं इसको एंड यहां पे बेटा ये दो एंथर लोब के बीच में एक पेरन काइनेटस टिश्यू है विच इज कॉल्ड एज कनेक्टेड विच इज कनेक्टेड तो हमने यहां पे क्या बताना है 
दट्टू थीका या दट्टू एंथरलो एक ही बात है दट्टू थीका और एंथरलो आर सेपरेटेड बाइया डीप longitudinal group lengthwise and on one side the two theca have parent kinetus connective in between ek side pe they have parent kinetus connective aur dusri side pe they have a long deep longitudinal group right ye samajh mein aaya theek hai ye do anther lobes hai ya theta hai एंथर लोब्स और थीका ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ये तो आपको दिख ही रही है इज इट ओके ठीक है जी तो आज हम यहीं तक करेंगे ये आप कर ठीक है दिस इज फॉर टूडे नेक्स्ट टाइम मैं उसका आपको अब हमारी क्लास दोबारा से सुन लो दट इज मंडे ऑल्टरनेट सेम टाइम टू थर्टी टू फोर हमारी क्लास होगी फोर फोर फिफ्टीन कई बार फोर थर्टी तक भी हो सकती है ठीक है जनरली टू थर्टी टू फोर हमारे वन एंड ए हाफ आवर हमारे सफिशियंट होते हैं मे बी टेन फिफ्टीन मिनट्स मोर ठीक है ऑन मंडे ऑल्टरनेट मंडे वेडनर्स डे फ्राइडे राइट ठीक है आज के लिए इतना ये बना लो मेरे तो स्कूल भी तो लगने वाले हैं कोई बात नहीं फिर देखते हैं ओके okay, मैम